അറുപത്തി രണ്ടാമത് കേരള ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കണ്ണൂരിൽ സമാപിച്ചു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സുപ്രസിദ്ധ ഫയൽമാനും ഒളിമ്പ്യനുമായ സുശീൽ കുമാറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ ഷാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇതിനായി കണ്ണൂരിൽ ഒരുക്കിയത് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി നാനൂറ്റി അൻപത് റെസ്ലിംഗ് താരങ്ങളും അൻപത് ഒഫീഷ്യലുകളും പങ്കെടുത്ത ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അറുപത്തിരണ്ടാമത് കേരള ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നത് പരസ്പരം മലർത്തിയടിച്ചും പിടിച്ചു നിന്നും ഗുസ്തിക്കാർ സമരവീര്യം മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഒരു നാട് ഒന്നാകെ മത്സരവേദിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത് ദേശീയ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഗുസ്തി ടീമിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനായിരുന്നു കണ്ണൂർ ആതിഥ്യമരളിയത് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ ഷാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിവിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംഘാടക സമിതി കണ്ണൂരിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് പ്രോഗ്രാം വെൽക്കം ശ്രീ മുഹമ്മദ് Lighting of Plans, Sri K. Sutagaran, Ex-Sports Minister, Kerala. Inauguration, Sri A.P. Abdullakuti, MLA. Introduction of Chief Guest, Sri K. Javaraj. President, Indian Achievers Forum. Our Chief Guest, Olympian Sushil Kumar, World Champion Wrestler. Our Vishishta Adhidhiye, Kannoodil, Nammalke Inni Vade, Ethi Chutanna, ശ്രീ കെ എൻ ജയരാജ് ഏട്ടനോട് എൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ പേരിലും ആകമായിന്ന നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒളിമ്പ്യൻ സ്ത്രീ സുശീൽ കുമാർ കണ്ണൂർ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നജഫ് ഗഡിന്റെ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയത് ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആദരണീയനായ ഒളിമ്പ്യൻ പത്മശ്രീ സുശീൽ കുമാറിനെ ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം ഞാൻ ഇന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഗോതയല്ല അക്കാലത്തെ ഗോത മണ്ണ് കളച്ചിട്ട് അതിൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മുക്കൂട്ടിട്ട് എണ്ണയൊഴിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയ ആയുർവേദ ഗോതയിലാണ് അന്നത്തെ ഗുസ്തി മത്സരം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് പ്രമുഖരായ ഫയൽമാന്മാരെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുസ്തി മത്സരത്തിന് ദൃക്സാക്ഷിത്വം വഹിച്ച നാടാ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ല താരങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മത്സരത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകളും നേരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ചെയ്യും സുശീൽ കുമാർജിക്ക് മലയാളം ഒളിമ്പിക് ദേഖ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ മില तो एक मेडल मिलता था जो भी जो लियांडर पेस जी ने और करना मलेश्वरी जी ने तो हमें लगता था ओलंपिक में भाग लेना ही बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए ओलंपियन को इतना तरासते थे फिर एक मेडल से दो मेडल आए फिर आप जब ब्रॉन्ज मेडल जीते और ज़्यादा मेडल आए तो आप दो दूसरी बार सिल्वर जीते तो हमें लगा कि आप पहले एक जो स्टेप आप ले रहे हो ഇത്തേ സാരെ ലോകോ അപ്പം ഇൻസ്പയർ കറോ ദില്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്ന ശ്രീ ദിവാൻ സിംഗിൻ്റെയും ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ
ശ്രീമതി കമല്യാദേവിയുടെയും മകനായി ദക്ഷിണ പശ്ചിമ ദില്ലിയിൽ നജഫ്ഗഡിനടുത്ത ബപ്രോള എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ജനനം ഒരു കുടുംബ ബന്ധുവായിരുന്ന ശ്രീ സന്ദീപിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഗുസ്തിയിലേക്കുള്ള പ്രേരണ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ വഴി ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അഖാഡയിൽ ഗുസ്തി പരിശീലകനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ശുഷ്കമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും വളരെയേറെ പരിമിതങ്ങളായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിൽ എത്തിയപ്പോഴും വീട്ടുകാർ സ്വന്തം മകന് വേണ്ടി തിന്നിലാക്കി പാലും നെയ്യും പച്ചക്കറികളും അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗുസ്തിയോടും തങ്ങളുടെ പ്രിയ പുത്രനോടുമുള്ള കടമ നിറവേറ്റുകയുണ്ടായ കാര്യം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നൂറ് ശതമാനം സസ്യബുക്കായ ശ്രീ കു സുശീൽ കുമാർ കായിക പുഷ്ടിക്ക് മാംസാഹാര നിർബന്ധമാണ് എന്ന വിലാസം തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ മാനേജറായി ജോലി നോക്കുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ചിത്രശാൽ സ്റ്റേഡിയം അഖാട്ടയിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു ഇരുപത് കളിക്കാരുമായി മുറി പങ്കിട്ടുകൊണ്ടും ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഒപ്പം കിടക്ക പങ്കിട്ടുകൊണ്ടും പരുക്കൻ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടി ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൊയ്ത വിജയം കൊയ്ത അസാമാന്യ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകം കൊയ്തെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വേൾഡ് കാഡറ്റ് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഏഷ്യൻ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഓട്ട് മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലും കോമൺവെൽത്ത് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റെസ്ലിംഗിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ അർദ്ധന അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡലും വെങ്കല മെഡൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന അവാർഡ് റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രിയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ നിയമനവും രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്മശ്രീ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗോൾഡ് മെഡൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിലെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സിലുമായി ഇരട്ട ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ അതിനെ കൂടാതെ ഒട്ടനവധി അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജയറാം ജി കെ ജയറാജ് ജി കെ ലിയെ और ये जो जो ऑर्गेनाइजर है शाहिन उसके लिए बोलूँगा कि आप लोगों ने एक छोटे से कन्नूर जिले में एक कुश्ती को जिंदा रखने का जो एक काम किया है तो मुझे मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित तो महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आके कि आप बहुत अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं शाहिन और उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई दूंगा जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं वो मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कि वो लोग मालिक का काम करते हैं भगवान का काम वो करते हैं कि हमें सुविधाएं देते हैं हमें खेलने का मौका देते हैं तो साहिन जी मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा काम कन्नूर के लिए आप लोग कर रहे हैं പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ മെയ് വഴക്കമുള്ള കണ്ണൂരിന്റെ ഗുസ്തി പാരമ്പര്യം ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു പണ്ടുകാലത്ത് മലബാറിന്റെ ആവേശമായിരുന്ന ഫയൽമാൻമാർ കണ്ണൂരിന്റെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു കൈവിട്ടുപോയ ആ സമര പാരമ്പര്യം തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് ഷാഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗുസ്തിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണൂരിന്റെ പുതിയ തലമുറ 
മത്സരങ്ങൾ നടന്ന രാജരത്നം നഗറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ഗ്രീക്കോ റോമൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലക്ഷ്മിബായ് കോളേജ് മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് എതിരാളികളെ മലർത്തിയടിച്ച് പുലിക്കുട്ടികളെ പോലെ എതിരാളികൾക്ക് മേൽ ചാടി വീണും അവർ കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു ആരും ആരും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ പൊരുതി നിന്ന ഹെവി വെയ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കും കാഴ്ചക്കാർ കൂടുതലായിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ടാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സീനിയർ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കണ്ണൂരിൽ ഒരു സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസിൻ്റെ റെസ്ലിങ്ങിൻ്റെ വേദി കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുസ്തി മത്സരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നാനൂറ്റി അമ്പതിൽ പരം റെസ്ലേഴ്സും അമ്പത് ഒഫീഷ്യൽസും അടങ്ങുന്ന ഒരു മഹാമത്സരമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ വന്നത് ഒളിമ്പ്യൻ പത്മശ്രീ സുശീൽ കുമാറാണ് സുശീൽ കുമാർ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരിനും അതിലുപരി നമ്മുടെ കേരളത്തിനും മൊത്തമായിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ആവേശഭരിതമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നാഷണൽ ഗെയിംസ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഒരു ഗുസ്തിയുടെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മൊത്തമായിട്ട് ഗുസ്തി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മേള സംഘടിപ്പിച്ചതും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് സ്പെഷ്യലി എല്ലാവരും ഗുസ്തിക്കാരാണ് പല സ്പോർട്ടിലും വിവിധ സ്പോർട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി രൂപീകരിച്ചതാണ് കണ്ണൂർ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് എന്ന ക്ലബ്ബ് അതിലൂടെ വരും തലമുറയെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സ്പെഷ്യലി ഈ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊച്ചുനാൾ മുതലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്പോർട്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് അതിനായി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് എന്ന ഒരു ക്ലബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഷാഹിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ണൂർ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് എന്ന ഒരു ക്ലബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊച്ചുനാൾ മുതലേ അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ എട്ട് വയസ്സിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് നല്ലൊരു കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് കൊടുക്കുക കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് കൊടുത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും വയസ്സിനിടയിൽ അവരുടെ ശരീര ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി ഏത് സ്പോർട്സിനാണ് അനുയോജ്യമായതെന്നാൽ ആ സ്പോർട്സിൽ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയായ കണ്ണൂർ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും നമുക്ക് താരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗുസ്തിയുടെ പാത നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തിയൻ രീതി പിന്തുടർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ദിവസേന രണ്ട് നേരം പ്രാക്ടീസും രണ്ട് നേരം അഭ്യാസവും അതിനുശേഷം കൃത്യമാർന്ന ഭക്ഷണവുമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി വളരെ ന്യൂട്രിഷൻ ഫുഡുകൾ മാത്രമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് കൂടാതെ നല്ല വ്യായാമം അടക്കവും ഒതുക്കവും അച്ചടക്കവുമുള്ള പരിശീലന രീതി ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ കേരളത്തിലെ ഗുസ്തിക്കാരെയും മറ്റു സ്പോർട്സിനെയും കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ സാധിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം മാതാപിതാക്കളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹായമാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സർക്കാർ നമ്മുടെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്പോർട്സ് റീഹാബിലേഷൻ സെൻ്റർ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് സ്പോർട്സ് റീഹാബിലേഷൻ സെൻ്റർ നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറെ കാലങ്ങളായി കാണാൻ പറ്റുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പരിക്കുകൾ പറ്റി സ്പോർട്സിനോട് പിന്മാറുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങളെയും മറ്റു കായിക താരങ്ങളെയാണ് എക്സാമ്പിളായി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കായിക താരങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കേരള സർക്കാർ നമ്മുടെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് നമ്മുടെ സ്പോർട്സിന് വരുന്ന സ്പോർട്സിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പോർട്സ് റീഹാബിലേഷൻ സെൻ്ററും കൂടാതെ സ്പോർട്സ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസും കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം മക്കളെ സ്പോർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ
കായിക പ്രേമികളിലും ഗവൺമെന്റിനോടാണ് അദ്ദേഹം ആ നിർദ്ദേശം വെച്ചത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സിലുള്ള ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അത് 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 കൂടാതെ ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതായത് പോലീസിലും മറ്റു ഗവൺമെൻറ്റേതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നൽകി അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എടുക്കേണ്ട ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിലേക്ക് വരുവാൻ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികം മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ആ നിർദ്ദേശത്തോട് വളരെയധികം യോജിക്കുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാന ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ വന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്നെ താമസ സൗകര്യമാണ് ഏർപ്പാടാക്കിയുള്ളത് സാധാരണ സംസ്ഥാന ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ബെഞ്ചിലും അങ്ങനെ മറ്റ് എടുത്താണ് സാധാരണ കടത്താറുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സംഘാടകർ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് താമസ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കാറ്റഗറി ഉള്ള താമസ ലെവലാണ് ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളായിട്ടും അന്വേഷിച്ചു അത് കുട്ടികൾ വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ് ഈ വേദി രാജരത്ത നഗറാക്കാൻ രത്താട്ടം നിന്ന പ്രചോദനമായിരുന്നു നമുക്ക് ഗുസ്തിക്കൊരു ഊർജ്ജമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സത്യാറിൻ്റെ ഓർമ്മകളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ചാമ്പ്യൻസിന് രാജരത്ന മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും റണേഴ്സ് അപ്പിന് ലിപ്ന ഷാ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും ഗ്രീക്കോ റോമന് പടിഞ്ഞാറേ കണ്ടി സുനിൽ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും റണ്ണേഴ്സിന് ചന്ദ്രൻ ഗുരുക്കൾ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും കറാട്ടെ ചന്ദ്രൻ ഗുരുക്കൾ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും വനിതാ ഗുസ്തിക്ക് സത്യാനന്ദൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും സംസ്ഥാന ഗുസ്തി മത്സരം കണ്ണൂരിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദേശീയ താരങ്ങളാണ് മുൻ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത താരങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അക്കോമഡേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുസ്തി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ വൻ വിജയമായി ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി വരും കാലഘട്ടങ്ങളിലും സംസ്ഥാന മത്സരങ്ങൾ ഇതിലും ഇതിൽ ഉപരിയായും നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു Two, eight. 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 Two, e
ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു കായിക വിനോദമാണ് ഗുഹാ മനുഷ്യൻ്റെ കാലം മുതൽ നമ്മൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടുള്ള രാജ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് അവർക്ക് ആദ്യം മൃഗങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു ഇത് പിടിച്ചിരുന്നത് ഒരാളുടെ അവസാനമായിരുന്നു അയാളുടെ അന്ത്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗുസ്തിയുടെ അവസാനം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ആയി ഒരാളുടെ അന്ത്യം വരെ അവർ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് കാലക്രമേണ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു പുരാണങ്ങളിൽ ഗുസ്തിയെക്കുറിച്ചും ഇതൊന്നും യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലും ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു കായിക വിനോദമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് അനേക മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മുതൽ കെ ഡി ജാദവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ നാലാം സ്ഥാനം സമ്പാദിക്കുകയും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹെൽസിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഗുസ്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് ചാമ്പ്യനായി സുശീൽ കുമാർ വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചാറ് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ആറ് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അക്കാദമികളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുശീൽ കുമാർ പോലത്തുള്ള വേൾഡ് ചാമ്പ്യന്മാരെയും ഒളിമ്പിക് ചാമ്പ്യന്മാരെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല ഗുസ്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് അടിസ്ഥാനപരമായ സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ലിംഗ് മാറ്റാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കണ്ണൂരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗുസ്തിക്ക് ഗുസ്തിക്ക് ഏറ്റവും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അധികാരികളുടെ അധികാരികളുടെ നിന്ന് നല്ല മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സാലിനിയെ സ്പോർട്സ് ഓറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എൽ എൻ സി പി ക്യാമ്പസിലെ സായിയുടെ റെഗുലർ ട്രെയിനിയാണ് അട്ടപ്പാടി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് അട്ടപ്പാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി സ്കൂൾ നാഷണലും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൽവർ മെഡലും ഈ കഴിഞ്ഞ നാഷണലിൽ ഇരുപ അണ്ട ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള മത്സരത്തിൽ ബ്രോൺസ് മെഡലും കരസ്ഥമാക്കിയ ശാലിനിയാണ് ഈ വരുന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസിന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മെഡൽ നേടുന്നതൊക്കെയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് അതിനുള്ള ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ലറാണ് ശാലിനി ഞാൻ നാല് വർഷമായിട്ട് സായി ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ റെസ്ലിംഗിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഒന്നും ഇല്ല റെസ്ലിംഗിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗുസ്തിയിൽ മെഡലൊന്നും പണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ കിട്ടിയതാണ് മെഡല് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മെഡല് കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മെഡല് വന്നത് സായിൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് എനിക്ക് മെഡൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് സാറാണ് എൻ്റെ ടാലൻറ്റും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് നല്ല കോച്ചിങ് തന്നെ എനിക്ക് മെഡലൊക്കെ വരാൻ അവസരം തന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗുസ്തി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ കുറവാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ മെഡൽ വരാൻ ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സ്പോഷർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാലേ കേരളത്തിൻ്റെ ഗുസ്തി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിന് വേണ്ടി മെഡൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒത്തിരി കോച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ
Ready the winner? Congratulations. And George? Match has three and officials are Mr. Vian Prasun, Trevi, Giridhar, Yam Trevi Injil, Anil Vasan. One day, the Gusti Kim Gusti Karkum Peri Geta Nada Irnu Kandu. Kandu Irnu Poe Kala Pradabam Vindu Kandu La Uru Kootam Chirpa Karu De Srama Phalamayana E Wrestling Championship Kandu Iril Ethira. October 21 2020 Adibatim Nelanerti. Freestyle Lum, Greek or Roman Lum, Trishu Gilian, Samstan, a champion Marai. Kaina Varsa, the runner up by Trishu Gila, Valere Avi Serma Marsara Manarte, Idibati, one both point in the Edi, Freestyle Lum, Idibati, Dunda point in the Edi, Greek or Roman Lum, Samstan, a champion Marai. Adidera, Kanur Gileke, Freestyle Landan Sano, Greek or Roman Landa Sanam, Alipi Gile on a Karasamaka. Pinkutil Day, Vanida Pagatil. Some sign a champion in Varad, Tirun de Vinjilian, Muppo the Point, Randa Sanam Cote in Gila, Patan Bodo Point. Viji Gulka, Kandu MP Swim with the teacher, someone with Randa Nati. Kandu gave the other guy goes some of the same Pagatil, Trishurum, Vanida Vipagatil, Tirivan de Varumarno, Champion Mark Udavil, Aravangal Ulnapol, 
അവസാന മത്സരവും സമാപിച്ചപ്പോൾ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും കപ്പ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും താരങ്ങൾ ആർ പ്രതിപിച്ചു കണ്ണൂരിന്റെ ആതിഥേയ മര്യാദയ്ക്ക് അവർ നന്ദി പറഞ്ഞു അവരൊരുക്കിയ ദൃശ്യവിരുന്നിന് കണ്ണൂർ ജില്ലയും കരഘോഷത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞു